ভিন্ন রকম শেখায় আজকের ম্যাথ ক্লাসে শিক্ষার্থী বিন্দুদেরকে জানাচ্ছি অভিনন্দন আমাদের আজকে ভিন্ন রকম শেখায় আজকে আমরা এইচএসসি ম্যাথ নিয়ে কথা বলবো এইচএসসি ত্রিকোণমিতি তো আমরা জানি যে অনেকেরই ত্রিকোণমিতিক সূত্রগুলোর অনেক সমস্যা থাকে মনে রাখার জন্য অনেক সমস্যা থাকে তো আমরা আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো কোয়াড্রেন্ট বা চতুর্ভাগ এটা অনেকেই তোমরা নাইন টেনে শিখে এসছো এসএসসি লেভেলে কিন্তু দেখা যায় এইচএসসি লেভেলে এসেও এটার অনেক প্রয়োজনীয়তা থেকে যায় শুধু এইচএসসি না তুমি ম্যাথমেটিক্স নিয়ে তোমরা যেখানেই যাও না কেন যে হায়ার লেভেলে যাও না কেন সব জায়গায় এই কোয়াড্রেন্ট বা চতুর্থ মানে চতুর্ভাগটার প্রয়োজন পড়বে তো এই কারণেই আমরা এই কোয়াড্রেন্টটা দিয়ে আজকে আমরা ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো দেখা শুরু করব ধীরে ধীরে আমরা এই সূত্রগুলো যাতে মুখস্থ না করে কিভাবে মনে রাখা যায় সেই উপায়গুলো তোমাদেরকে বলে দেব তো ত্রিকোণমিতির যে সপ্তম অধ্যায় তোমাদের আছে এইচএসসি ত্রিকোণমিতির তো সেখান থেকে আমরা প্রথম চ্যাপ্টারটা আজকে যে কোয়ার্ডেন্ট বা চতুর্ভাগ আছে এই চতুর্ভাগটা আমরা যদি আজকে আলোচনা করতে পারি বা তোমার তোমাদেরকে যদি বুঝাইতে পারি তাহলে প্রথম চ্যাপ্টারের ম্যাথ তোমাদের জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে এভাবে ধীরে ধীরে আমরা ত্রিকোণমিতির সব সূত্রগুলোই আমাদের এই চ্যানেলে আলোচনা করব তো কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদেরকে আমাদের ক্লাসে চলে যাই প্রথমে আমরা এখানে একটা অক্ষর এখানে এটা হলো এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এটা ওয়াই ড্যাশ এটা এক্স ড্যাশ আমরা জানি এই দিকে সবসময় এক্সের ধনাত্মক মানগুলো থাকে আর এই দিকে থাকে হলো ওয়াইয়ের ধনাত্মক মানগুলো এই দিকে এক্সের ঋণাত্মক মানগুলো এই দিকে ওয়াইয়ের ঋণাত্মক মানগুলো তার মানে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় আমরা যদি এটাকে বলতে যাই এটা হলো এই ঘরটার মধ্যে এক্সের মান পজিটিভ এবং ওয়াইয়ের মানটা পজিটিভ তাহলে এক্সের মানও পজিটিভ ওয়াইয়ের মানও পজিটিভ তার মানে এই ঘরটাকে আমরা বলতে পারি অল পজিটিভ অনুরূপভাবে পরের ঘরটায় যদি আসি এদিকে দেখে দেখো এক্স ড্যাশ অর্থাৎ আমরা বলছি এই এই দিকে কিন্তু এক্সের ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য হয় তার মানে এদিকে এক্সের ঋণাত্মক মান তাহলে এটা হলো নেগেটিভ ওয়াইয়ের পজিটিভ মান তার মানে এটা হলো মাইনাস প্লাস আর এই দিকে এক্সের নেগেটিভ ওয়াইয়ের নেগেটিভ মান কারণ এই দিকে ওয়াই ড্যাশে হলো ওয়াইয়ের নেগেটিভ মানগুলো এই দিকে এক্সের পজিটিভ আর ওয়াইয়ের নেগেটিভ মানগুলো কাউন্ট তার মানে এখানে যেহেতু দুইটাই প্লাস এই ঘরটাকে আমরা বলতে পারবো অল পজিটিভ মানে অর্থাৎ আমাদের যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আমরা কি জানি ত্রিকোণমিতিক অনুপাত বলতে সাইন কস কট কোসে সে এগুলোকে আমরা মূলত ত্রিকোণমিতিক অনুপাত বলব তো এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত যে ছয়টি আছে এই ছয়টি এই ঘরটার মধ্যে পজিটিভ হবে অল পজিটিভ আর এই দ্বিতীয় ঘরটার মধ্যে অবশ্যই আমাদের এখানে সাইন সাইন এবং কোসে একটু সাইন এবং কোসে পজিটিভ হবে বাদ বাকি যা আছে সব কিছু এখানে নেগেটিভ হবে এই ঘরটার মধ্যে ট্যান কট পজিটিভ হবে বাদ বাকি যা আছে সবগুলো নেগেটিভ আর এই ঘরটার মধ্যে কস আর সেক এই তাহলে এই ঘরটার মধ্যে কস এবং সেক ধনাত্মক হবে বাদ বাকি যা আছে সব কিছু ঋণাত্মক হবে তার মানে আমি কি বললাম এখানে চারটা ভাগ হয়ে গেছি এই চার ভাগ এই কারণে এটাকে বলা হয় চতুর্ভাগ বা ইংরেজিতে বলা হয় কোয়াড্রেন তো এইখানে অল পজিটিভ মানে অর্থাৎ এই ছয়টা যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আছে সবাই এই ঘরটার মধ্যে পজিটিভ অর্থাৎ ধনাত্মক হবে এই ঘরটার মধ্যে সাইন এবং কোসে ধনাত্মক হবে বাদ বাকি চারটা এখানে ঋণাত্মক হবে ট্যান আর কট এই ঘরটার মধ্যে ধনাত্মক হবে বাকিগুলো ঋণাত্মক কস আর সেক এই ঘরটার মধ্যে ধনাত্মক হবে বাকিগুলো ঋণাত্মক হবে তো যাই হোক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা সমকোণ তৈরি হয়ে গেছে আমরা জানি যে এক সমকোণ ইকুয়াল টু হলো নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এই ঘরটা এই ঘরটা আমরা বলতে পারি এটা হলো নাইনটি ডিগ্রি 
এখন এখানেও একটা সমকোণ তৈরি হয়েছে তাহলে নাইনটি ডিগ্রি প্লাস নাইনটি ডিগ্রি এটা হলো একশো আশি ডিগ্রি এখানেও একটা সমকোণ তৈরি হয়েছে তাহলে একশো আশি ডিগ্রি আর নাইনটি ডিগ্রি দুশো সত্তর ডিগ্রি এখানেও একটা সমকোণ তৈরি হয়েছে দুশো সত্তর তাহলে তিনশো ষাট এর সাথে নব্বই যোগ করলে তিনশো ষাট চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই চারটা জিনিস মনে রাখা খুব বেশি জরুরি সেটা হলো নাইনটি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি দুশো সত্তর ডিগ্রি আর হলো তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এখানে আমরা যেটা দেখব নাইনটি ডিগ্রি এটাকে বলা হবে এক সমকোণ একশো আশি ডিগ্রি এটাকে বলা হবে দুই সমকোণ দুশো সত্তর ডিগ্রি এটাকে বলা হবে তিন সমকোণ তিনশো ষাট ডিগ্রি এটাকে বলা হবে চার সমকোণ তো এখন এখানে আমরা একটা জিনিস অ্যাপ্লাই করব সেটা হলো ক্লোক ওয়াইজ অ্যান্ড অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ ক্লোক ওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ বলতে আমরা যেটা বুঝি একটা হলো ঘড়ির কাটার দিকে আর একটা হলো ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে তো এখানে হলো এই এই ঘরটা কিন্তু সব সময় ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে চলবে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে বলতে আমি কি বোঝাইলাম এই ঘরটা থেকে এই দিক দিক এই দিক দিয়ে এটা ঘুরবে এটা এই দিক দিয়ে ঘুরতে থাকবে তো যাই হোক এটা হলো মূল বিন্দু তার মানে আমরা বলতে পারি এটা হলো জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রির ঘর জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই পাশ দিয়ে যদি ঘোরে তাহলে নাইনটির পরেরটা কত আসে একানব্বই ডিগ্রি তার মানে এই ঘরটাকে বলতে পারি একানব্বই ডিগ্রি থেকে একশো আশি ডিগ্রির ঘর আবার যদি এ পাশে আসি তাহলে কত হবে একশো আশির একটু বেশি যদি নেই তাহলে একশো একাশি ডিগ্রি থেকে দুইশো সত্তর ডিগ্রি যেহেতু অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরছে তার মানে দুশো সত্তরের পরে দুশো একাত্তর দুশো একাত্তর থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রির ঘর আবার ঘুরে এই ঘরটা থেকে এই ঘরে আসবে এতটুকু বুঝলে মোটামুটিভাবে আমরা এখানে আমাদের যে মানে মাইনাস মানটার জন্য যে সমস্যাটা হয়ে থাকে সেটা কখনোই হবে না আর দুইটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে তোমরা একটু নোট করে ফেলো একটু হলো জোরের ক্ষেত্রে জোরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে না হবে না এখন আরেকটা কথা হলো বিজোরের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিবর্তন হবে এখন তোমরা সবাই বলতে পারো যা এখানে জোর বিজোর বলতে কি বোঝাইলাম এখানে জোর বিজোর বলতে আমরা যেটা বুঝাইলাম এখন নাইনটি ডিগ্রি আমি কি বলেছি এক সমকোণ আর একশো আশি ডিগ্রি বলছি দুই সমকোণ এটা তিন সমকোণ এটা চার সমকোণ অর্থাৎ এক সমকোণ এবং তিন সমকোণ এই দুইটাকে আমরা এখানে বেজোর হিসেবে কাউন্ট করব অর্থাৎ নাইনটি আর দু মানে দুশো সত্তর এই দুইটাকে আমরা এখানে বেজোর হিসাবে কাউন্ট করব আর দুই সমকোণ আর চার সমকোণ এই দুইটাকে আমরা জোর হিসেবে কাউন্ট করব তো এখানে মজার যে ব্যাপারটা সেটা যদি অনেকে যদি কাছে যদি এটা মনে রাখতে অসুবিধা হয় তাহলে আরেকটা সিস্টেম আছে আরেকটা টেকনিক আছে সেটা হলো সবগুলোর শেষে শূন্যটা করে যদি তোমরা বাদ দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু দেখতে পারবা যে নাইনটি এর শেষে শূন্য বাদ দিলে কি থাকে নাইন আর দুশো সত্তর এর শেষে শূন্য বাদ দিলে কী থাকে সাতাশ তাহলে নয়ও একটা বেজোর সংখ্যা সাতাশও একটা বেজোর সংখ্যা তার মানে এই দুইটা বেজোর তার মানে নাইনটি আর দুশো সত্তর এই দুইটা বেজোর আর একশো আশি আর তিনশো ষাট এখানেও যদি শেষে শূন্য দুটা তুমি বাদ দাও তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আঠারো থাকে আর ছত্রিশ থাকে আঠারো আর ছত্রিশ কিন্তু আমাদের জোর সংখ্যা তোমরা এভাবেও মনে রাখতে পারো অথবা যদি তোমরা এক সমকোণ দুই সমকোণ করে জোর বেজোর মনে রাখো তাও হবে তো এখন জোরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে না হ্যাঁ এটা বুঝলাম জোরের ক্ষেত্রে কীভাবে পরিবর্তন হলো না যে সাইন থাকলে সাইন থাকবে কস থাকলে কস থাকবে ট্যান থাকলে ট্যান থাকবে কট থাকলে কট থাকবে তাহলে বেজোরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে বেজোরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন কেমন করে হবে এইটা আমাদের একটু দেখার দরকার এইটা কিভাবে দেখব যে সাইন বেজোরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে সাইন পরিবর্তন হলে কি হতে পারে সাইন পরিবর্তন হলে সর্বোচ্চ কস হবে আর কস পরিবর্তন হলে সাইন হবে এর ব্যতিক্রম কোনো ঘটনা এখানে ঘটবে না সাইন পরিবর্তন হলে কস হবে কস পরিবর্তন হলে সাইন হবে কথা ক্লিয়ার এখন এখানে কি হবে ট্যান পরিবর্তন হলে কট হবে আর কট পরিবর্তন হলে ট্যান হবে সেক পরিবর্তন হলে কোশেক হবে আর কোশেক পরিবর্তন হলে সেক হবে কথা ক্লিয়ার তাহলে আমরা কি বললাম জোরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে না 
মানে যা আছে তাই থাকবে সাইন থাকলে সাইন থাকবে কস থাকলে কস থাকবে ট্যান থাকলে ট্যান থাকবে আর বেজরের ক্ষেত্রে কি যে বেজরের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিবর্তন হবে সাইন পরিবর্তন হয়ে কস হবে আবার কস পরিবর্তন হলে সাইন হবে আবার ট্যান পরিবর্তন হলে কট হবে আবার সেক পরিবর্তন হলে কোসেক হবে তো এতটুকু যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা কোয়ার্ডেনটা মোটামুটিভাবে পারবো এবং সপ্তম অধ্যায়ের যে প্রথম চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টারের আর কোনো সূত্রই আমাদের মুখস্থ করার কোনো দরকার হবে না কিভাবে একটু দেখো সে আমি এখানে লিখলাম সাইন নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা সাইন নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা তো আমি কিন্তু আগেই বলেছি এই নাইনটি ডিগ্রিটা কিন্তু বেজোর আমরা যদি বলি নাইনটি ডিগ্রি হলো এক সমকোণ এক্ষেত্রেও বেজোর যদি তুমি ওই যে যে ফর্মুলা বললাম যে নাইনটি ডিগ্রি শেষের শূন্যটা বাদ দাও তাহলে কত থাকে নাইন তার মানে বেজোর আর বেজোর মানেই আমি একটু আগে তোমাদেরকে লিখে দিয়েছিলাম যেটা তোমরা নোট করে নিস মানে নিয়েছিলা সেটা হলো যে বেজোর মানেই হলো পরিবর্তন হবে আর সাইন পরিবর্তন হলে কি হবে অবশ্যই কস হবে এখন এখানে কথাটা হলো নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা মানে কি যে নাইনটি ডিগ্রির থেকে কিছু বেশি এখন নাইনটি ডিগ্রির থেকে কিছু বেশি তাহলে সেটা কত হবে এখন নাইনটি ডিগ্রির থেকে কিছু বেশি হয় একানব্বই হবে বিরানব্বই হবে এই টাইপ তো নাইনটি আমি কিন্তু বলেছি এই ঘরটা কিন্তু ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরতেছে তার মানে কি যে নাইনটি ডিগ্রির থেকে কিছু বেশি তার মানে অবশ্যই এই ঘরটার মধ্যে পড়বে যেহেতু বাড়তেছে এই দিক দিয়ে যেহেতু ঘরটা আমাদের এই দিক দিয়ে রাউন্ড করতেছে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে রাউন্ড করতেছে তার মানে কি যে নাইনটি ডিগ্রি থেকে কিছু বেশি মানে কি এই ঘরের মধ্যে পড়বে এই ঘরের মধ্যে আমি কিন্তু তোমাদেরকে বলে দিয়েছি যে এখানে শুধু সাইন আর কোষেক ধনাত্মক বাদ বাকি যা আছে সব কিছুই ঋণাত্মক তার মানে এখানে কিন্তু এটা সাইনের জন্যই আমি কাজ করতেছি তার মানে আমি এটা কে কী লিখতে পারি কস শুধু থিটা লিখতে পারি কারণ সাইনের জন্য কাজ করতেছি আর সাইনটা হলো এই ঘরের মধ্যে ধনাত্মক এবার আসো আমি বললাম ট্যান একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস থ্রিটা বললাম মাইনাস থ্রিটা এখন দেখো এখানে ট্যান একশো আশি ডিগ্রি তার মানে আমরা বলছি দুই পদ্ধতিতে একশো আশি ডিগ্রি মানে দুই সমকোণ এটা একটা জোর সংখ্যা তার মানে এটাকে জোর বলা যায় আর যদি অন্যভাবে যেটা আমি টেকনিকে বলেছিলাম যে শেষের শূন্যটা যদি বাদ দাও কি থাকে আঠারো আর আঠারোটা অবশ্যই জোর তাহলে জোরের ক্ষেত্রে কি হবে অবশ্যই আমি বলছি যে পরিবর্তন হবে না তার মানে কি ট্যান পরিবর্তন হবে না তার মানে কি ট্যানই থাকবে কিন্তু কিন্তু এখানে ঘটনাটা কি ঘটলো যে একশো আশির থেকে কিছু কম আচ্ছা একশো আশির থেকে কিছু কম কত হবে অবশ্যই আমরা বলেছিলাম যে একশো আশির থেকে কিছু কম হলে এই ঘরটার মধ্যে হবে কারণ এই ঘরটার রেঞ্জ আমাদের হলো একানব্বই থেকে একশো আশি তার মানে হলো কি যে একশো আশির থেকে কিছু কম কিছু কম বলতে কত কম এটা হিসাব করার দরকার নেই হিসাবটা আমাদের এতটুকুই যে একশো আশি থেকে কিছু কম তার মানে এই ঘরটাই পড়তেছে আর এই ঘরের মধ্যে শুধু সাইন আর কোষেক ধনাত্মক বাদ বাকি যা আছে সব কিছুকে কিন্তু আমি বলেছিলাম কি ঋণাত্মক তার মানে কি যে এই ঘরের মধ্যে ট্যান পড়লো তার মানে ট্যানটা তো এই ঘরের মধ্যে ঋণাত্মক তার মানে সামনে একটা মাইনাস দিয়ে দিলাম সামনে একটা মাইনাস দিয়ে দিলাম আর ট্যান থিটা তার মানে কি ট্যান একশো ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস ট্যান থিটা হলো এবার আর একটু যদি দেখি দেখো বইয়ের কিন্তু আমি তো আগেই তোমাদেরকে বলে দিয়েছি যে বইয়ের সব সূত্র হয়ে যাবে সপ্তম ত্রিকোণমিতি সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টারে কিন্তু দেখবা সূত্রাবলী প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী দিয়ে অনেকগুলো সূত্র দেয়া আছে বিশেষ করে কেতাব আলী স্যারের বই বলো সিস্টেক পাবলিকেশনের বই বলো সব বইগুলোতেই কিন্তু তোমরা এখানে একটু মানে এই জিনিসটা যদি তোমরা বুঝে থাকো ওই প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী অনেকেই আছে না বুঝে মুখস্থ করে ফেলে বা অনেকেই আছে মাইনাস চিনের একটা সমস্যা হয়ে যায় এটা কিন্তু আমাদের এই ভিডিওটা দেখলে আশা করি যে সবাই এটা বুঝবা দেখো আরেকটা জিনিস যদি দেখাই কট নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা বললাম এখন নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা বললাম তার মানে কি নাইনটি ডিগ্রি মানে কি আমি বলছি যে অবশ্যই এটা বেজোর কারণ শেষের শূন্যটা যদি বাদ দেই নাইন নাইনটে কি একটা বেজোর সংখ্যা তার মানে এটা একটা বেজোর অথবা যদি তুমি বলো যে এক সমকোণ হ্যাঁ এক সমকোণ তো বেজোর দুই সমকোণ তো জোর এভাবেও তুমি কাউন্ট করতে পারো তাই যাই হোক নাইনটি ডিগ্রিটা আমরা কি বলেছি এটা হলো কি বেজোর আর বেজোর মানে কি এটা অবশ্যই পরিবর্তন হবে কট পরিবর্তন হলে আমি কিন্তু তোমাদেরকে আগেই বলে দিছি যে সাইন পরিবর্তন হলে কস হয় ট্যান পরিবর্তন হলে কট হয় কোষেক পরিবর্তন হলে সেক হয় তার মানে কট পরিবর্তন হলে কি হবে অবশ্যই ট্যান হবে তার মানে আমরা এখানে ট্যান লিখে ফেললাম 
আর নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা মানে কি নাইনটি ডিগ্রি থেকে কিছু বেশি মানে এই ঘরটার মধ্যে পড়বে আর এই ঘরটার মধ্যে পড়বে মানে কি এই ঘরের মধ্যে শুধু সাইন আর কোসেক কিন্তু ধনাত্মক বাদ বাকি যা আছে সব কিছু কিন্তু কি ঋণাত্মক তার মানে কি এখানে কটটাও ঋণাত্মক তার মানে এটা হলো মাইনাস ট্যান থ্রিটা এতটুকু মনে রাখলে আমার মনে হয় সব কিছুই এখানে করা সম্ভব তো এখানে আর একটা কথা ছোট্ট একটা কথা মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে কস এবং মানে সরি কস এবং সেক এই দুইটা কিন্তু মাইনাসকে হজম করে দেখো খুব মজার একটা বিষয় কস এবং সেক আমি কি বললাম কস এবং সেক এই দুইটা কিন্তু মাইনাসকে হজম করতে পারে আর বাকি কিন্তু কোনো ত্রিকোণবিতিক অনুপাতেই কিন্তু তোমার মাইনাসকে হজম করতে পারে না তো আমরা একটু দেখি যদি মনে করো আমি তোমাকে লিখলাম সাইন অফ মাইনাস থিটা তার মানে আমি কি বলছি শুধু কি বলছি যে কস আর সেক এই দুইটা কিন্তু মাইনাসকে হজম করে তাছাড়া আর কেউ কিন্তু মাইনাসকে হজম করে না তার মানে কি সাইন তো মাইনাসকে হজম করতে পারবে না তার মানে এটা হবে মাইনাস সাইন থিটা আবার যদি তুমি এখানে লেখো কস অফ মাইনাস থিটা তাহলে কি হবে আমরা যদি বলি তাহলে অবশ্যই কি হবে কস তো আমি বলছি কস আর সেক কিন্তু মাইনাসকে হজম করে ফেলে তার মানে এটা কি কী লেখা যাবে কস থিটা আবার যদি আমি লিখি সেক অফ মাইনাস থিটা তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো সেক থিটা ঠিক আছে তো এখন তার মানে আমাদের এই ভিডিওটা যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে আমার মনে হয় যে এই কোয়ার্ডেন্ট বা চতুর্ভাগের কোনো সমস্যা হবে না তারপরও যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই তোমরা আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখবা আমাদের এই ভিন্ন রকম শেখা এই ইউটিউব চ্যানেলটি আর ভিডিও ভালো লাগ লেগে থাকলে অবশ্যই 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 সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাটনটা ক্লিক করে দিবা যাতে আমাদের পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো যাতে পারো আমি কিন্তু আমার পরবর্তী লেকচারে আমি তো বলেছি যে আমি ধারাবাহিকভাবে কিন্তু ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো উপর বেশি জোর দেব কারণ ম্যাক্সিমাম শিক্ষার্থীর যে সমস্যাটা হয় ত্রিকোণমিতিক সূত্র মনে রাখাটা অনেক ঝামেলা হয়ে যায় এই কারণে হয় কি দেখা যায় যে অনেকেই আছে পড়ার টেবিলে সূত্র একটা তালিকা লাগাই দিয়ে ঘুমানোর আগে একবার দেখে ঘুমানোর পরে একবার দেখে আসলে এগুলো কিছু করার দরকার নাই তুমি যদি এগুলো বুঝে থাকো তাহলে অটোমেটিকলি তোমাদের হয়ে যাবে কাজে আমি আশা করব যে আমাদের সঙ্গে থাকবা এবং যদি কোনো কারণে আমি আবার বলতেছি যদি কারো কোনো কারণে কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা অবশ্যই আমরা সেইটার এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব তো সবাই এই ভালো থাকবা আমাদের ভিডিও এই পর্যন্তই